掀开盖头，喜事来，夫唱夫随，福万代。早把贞操给了永贺，你为什么要这么对我？一定要这样报复我吗？我还以为。你一向狂妄自傲，我行我素，什么都不怕了。哼，原来你也怕被人报复啊！你也怕被人嘲笑。对
，你为什么这么对我？说为什么？说不说？你说不说？啊，不说是吧？不说是吧？说！快说！滚！那是你和有贺的野种，我会杀了他的不孝，求阿玛，额娘恕罪。永贺、嗯，阿玛，额娘。孩儿已经大彻大悟，不会再做傻事。从今天开始，我会发愤图强，不报多妻之恨，誓不为人。这才是我图哈的好儿子。来，男子汉大丈夫，当如此，自己的仇就得自己去报。阿玛，请放心。不管花多大的代价，我一定要让静轩知道，他不是唯一的强者。嗯，总有一天，我一定会把他踩在我脚底下。这要上哪儿去啊？孩儿给额娘请安。你的手怎么了？啊，不碍事。早上磨剑的时候，不小心伤了。大婚期间你磨什么剑呢？这么不小心，来额娘看看。哎，额娘，皇上急召，我就不陪您了。美丽还在前厅等着给您见礼呢，我先走了。哎，静轩，静轩，干什么事小心一点啊！一下。
测福晋鉴里，请额娘用茶。谢额娘赏赐。美丽，庆王府家规，一向是和睦相处。只要你遵守家规，我们婆媳之间就可以相处融洽。等素莹进府之后，你要恪守侧福晋的本分。以尊嫡福晋为尊，做什么事情都要有礼有节。谨遵额娘教诲。身为侧福晋，府里的家事不可以张扬在外，以免引来别人的流言蜚语。美丽一定谨记额娘吩咐，绝不敢有违额娘。正好。